안녕하세요 반입니다 네 여기는 베트남 봄의 도시라고 불리는 달라시입니다 달라시의 어원을 한번 찾아보니까 어떤 이에게는 즐거움을 어떤 이에게는 신선함을 이라는 뜻을 갖고 있더라고요 프랑스 시민지 시절부터 달라시라 불려왔고 네, 뭐 어원이 라틴어라고 하네요 하여튼 조금 네 달라시에 걸맞는 이름이 아닐까 싶습니다 오늘은 달라스를 한번 돌아볼 예정이고 니콜라스 바리 대성당이나 아니면 달라스에도 핑크 성당이 있으니까 거기도 한번 가보고 그 다음에 케이블카를 타서 중림선원도 가볼까 합니다 달라시 1500m 고산지대에 위치해 있기 때문에 네, 저녁이 되면 막 진짜 해무도 끼고 여기는 에어컨이 필요 없더라고요 저녁에는 17도, 18도까지 떨어져서 선선하다 이런 느낌도 받을 수 있는 곳이고 여기 달라 분들 옷 입은 거 보면 패딩 입고 막 복도리도 하고 그런 모습도 볼수 있습니다 하여튼 네 나가서 근처부터 달라 구경 한번 해보도록 하겠습니다 가볼게요 네, 여기는 크레이지 하우스 하우아 빌라고 어, 1990년에 베트남 주석 딸이 이거를 건설을 했다고 합니다. 가우디에서 영감을 받아가지고 직선을 거의 사용하지 않고 곡선으로만 네, 이렇게 건설을 했다고 하네요. 여기는 호텔로 지어져서 네, 잘 수도 있고 좀 신기하네요. 입장료는 6만 동이었고 오토바이 주차비는 5천 동입니다. 건물 자체를 조금 높게 지어놔가지고 네 달라 시내가 한눈에 보이네요 막 정해진 길이 없어서 네 관광객 분들도 막 다니는 걸볼수 있습니다 뭐 가우디에서 영감을 받았다고 는 하나 건물 진짜 좀막 지어 놓은 느낌입니다 그냥 되는 대로 계단 내고 <웃음> 네, 되는 대로 길 내고 이런 느낌 아 여기 아쿠아리움 같은 곳 2층 오니까 건물을 어떻게 지어왔는지 그게 네, 적혀있네요 맡기는 건 아닌가 봅니다 호텔이 막 미친 듯이 비싼 편은 아닌데 관광객이 많아서 솔직히 여기 자리에는 애매하지 않을까 네 대신 크게 한 바퀴 다 둘러본 것 같습니다 뭐 특별한 거는 모르겠고 아 이런 게 있구나 하고 한번 지어볼 만한 네 사실 길도 잘 모르겠어서 제가 어디로 갔는지 어디로 왔는지도 모르겠네요 
네, 여기는 달란 니콜라스 바리 대성당이고 1931년에 로마네스크 양식으로 만들어졌다고 합니다 근데 지금 점심시간이라 안쪽에 들어갈 수가 없는 것 같습니다 네. 그리고 종탑 중량계는 수탁을 사용해가지고 수탁교회라고도 불린다고 하네요 여기는 한쪽에 들어가 보고 싶은데 어, 지금 문을 열질 않아가지고 조금 있다가 다시 와보던가 뭐 그러도록 하겠습니다 네, 중립선언을 가기 위해서 달라 케이블카를 타러 왔습니다. 케이블카는 15분 정도 타는 걸로 알고 있고, 위에서 티켓을 예매를 한다고 합니다. 고산지대인데, 케이블카가 또 높은 곳에 있으니까, 어, 풍경 좋네요. 이쪽이 아예 산이라서 풍경 진짜 좋습니다 그리고 달라시 예전 프랑스 식민지 시절 때 그때 지어진 건물들이 조금 많이 남아 있어서 작은 프랑스 뭐 이렇게도 불린다고 하더라고요 어, 되게 별명이 많은 동네가 달라시 아닌가 이쁘네요 달라 케이블카 타고 도착을 했고 요 바로 앞이 죽는 선언이라 걸어서 금방 가보도록 하겠습니다 오늘 날씨가 별로 안 좋네요 어제도 일했다가 뭐 비오다가 뭐 이랬는데 오늘도 비오지 않을까 네, 중림선언 보기 전에 간단하게 설명을 드리자면 94년에 지어진 사원이고 달락 근교에서 가장 큰 사원이라고 합니다 1200년대부터 1400년대까지 베트남을 지배했던 쩌앙조의 선불교 정신을 재현하기 위해서 만들어졌다고 하네요 여기 중림선언은 그냥 쭉 둘러보면서 영상 찍도록 하겠습니다 네, 여기는 상당히 깔끔하게 꾸며놨네요 그래서 걸어 다니면서 좀 구경할 수 있게끔 되어 있습니다 만든지 별로 안 돼가지고 네, 깔끔하니 이쁘네요 네, 베트남 주변에는 그렇게 큰 사찰이 남아있지 않는 것 같습니다 여기 중림선언도 그렇게 큰 편은 아니고 조그만 편인데 이게 달라 주변에서 제일 큰 사찰이라고 하니까 어느 정도 가늠이 되네요 빨리 비 오기 전에 달라 기차역도 구경하고 바우다이 황제의 별장도 구경해 보도록 할게요 
네 여기는 달란역이고 여기서 베트남 종교인 바투어 까이다이교 사원까지 기차를 타고 갈수 있는데 한 10만동에서 15만동 정도 합니다 근데 저는 오늘 오토바이를 빌렸기 때문에 네, 기차는 타지 않을 예정이고 일단 달란역 많이 오시니까 구경 한번 해보도록 할게요 네 옛날 역인데 이쁘게 생겼네요 여기 네, 사실 뭐 기차역이 다 그렇듯 기차역입니다 <웃음> 이게 베트남 전역을 돌아다니는 기차는 아니고 딱 짜이마까지만 운행을 하기 때문에 조금 특별한 그냥 여행용 기차라고 보시면 되겠죠 일단 점심시간 넘었으니까 네, 밥좀 먹고 그리고 뭐 림프 파고다까지 한번 가보도록 할게요 밥 먹으러 가보도록 하겠습니다 네, 냄비어을 먹으러 왔고 홍기 공급편이 달라 기차역이라서 오토바이 태놓은 겸 밥을 먹으러 왔습니다 많은 한국분들이 여기 냄비어 맛집이라고 이야기 하시더라고요 그래서 한번 먹어보고 싶었고 제가 베트남 와서 냄비어 먹어본 적이 없기 때문에 네, 한번 먹어보도록 하겠습니다 네, 냄비어 라이스 페이퍼 야채랑 고기를 싸서 먹는 음식이라고 하더라고요 이렇게 생겼네요 뭔지 모르겠으나 썩어가지고 네. 먹어보도록 하겠습니다. 고기가 들어가서 그런 거야. 뭔지 모르겠네 맛이네요. 제가 듣기로는 네, 달란 지역이 고산지대라서 야채가 되게 신선하다 그랬거든요 맛있네요 진짜 이런 식으로 싸먹으면 되는데 네 맛있습니다 기독교랑 이슬람 그리고 뭐 불교 도교 유교 토속신앙 같은 거 좋은 것들을 다 뽑아 가지고 만든 종교고 1920년대 네, 1926년인가 그때쯤에 창시된 종교라고 합니다 그러니까 까우다이교도 네, 100년 가까이 된 그런 종교라고 할수 있겠죠 뭐 대부분이 불교나 기독교를 믿지만 조금 신기한 종교가 있어서 한번 와보게 되었습니다 흔한 종교가 아니라 새로운 종교라 조금 신기하긴 신기하네요 예수님을 포함해 가지고 부처님이랑 관우신 그리고 뭐 왼쪽에는 유비인지 모르겠으나 상당히 많은 성자들을 네, 한 번에 융합해 가지고 이렇게 모시는 그런 종교라고 보시면 될것 같네요 재단 정 중간에는 눈 모양이 있는데 분명 저거는 전시안 같은 걸 뜻하지 않을까 네 그렇게 생각이 되네요 뭐 이렇게 새로운 종교도 접해보고 신기합니다 입구 들어가는 곳에 금강역사나 정중앙에 있는 
뭐 불교 모양의 탑 꼭대기 전신주 같은 곳에 표시해 놓은 불교 모양을 보면 이게 불교 기반으로 만들어진 종교가 아닌가 싶습니다 이렇게 난간을 꾸며 놓은 것도 네, 연꽃으로 해놔 가지고 좀 불교스러운 게 많긴 많네요 네 여기는 1952년에 지어진 불교 사원인데 색 유리랑 깨진 도자기를 이용해서 만든 사원입니다 네 상당히 화려하네요 와 여기는 불쌍 개수도 개수인데 일단 크기도 말이 안 되고 퀄리티가 상당합니다 네. 절 진짜 이쁘게 만들었네요 여기 그러면 네 달라 시내로 돌아가서 핑크 성당 구경하러 가보도록 할게요 네 여기는 핑크 성당 도맨드 마리라는 곳이고 1943년에 수도원으로 지어졌네요 5시에 입장 마감인데 지금 한 4시 45분쯤 돼가지고 도착을 했습니다 오면서 니콜라스 대성당을 가봤는데 지금 시간도 문이 닫혀 있더라고요 그래서 조금 맛있게 보지는 못했습니다 안쪽에는 네 하여튼 오늘 이렇게 달라스에 구경을 해봤습니다 생각을 해보니까 오늘 뭐 천주교 성당이라던가 불교 사찰이라던가 베트남 종교인 까오다이교까지 생각지도 않게 세 가지의 종교를 모두 이렇게 조금 엿볼 수 있는 네, 그런 시간이었던 것 같네요 오늘 달란 여행하면서 한국인 분들도 진짜 많이 보고 패키지 여행으로 많이 오시더라고요 달라세요 뭐 날씨가 조금 선선한 그런 날씨가 계속되는 베트남의 봄의 도시가 달라시기 때문에 그러지 않을까 생각이 됩니다 뭐 여유 좀 있으신 분들이라면 베트남 여행할 때 달란 한번 놀러 오셔가지고 다른 베트남 도시와는 다르게 조금 여유롭고 조금 아름답고 하여튼 달란만의 느낌이 있으니까 네, 꼭 한번 오셔가지고 달란 여행 한번 해보시는 거 추천드립니다 그럼 내일 모레 나트랑 낮장으로 가가지고 네, 다시 영상 찍어보도록 하겠습니다 낮장 갔다가 이제 라오스 넘어갈 준비해보도록 할게요 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕